Takže máme tady dva úkoly, máme dány tři body A, B, C a máme, máme v tom prvním úkolu tedy napřed na, zapsat parametrickou a obecnou rovnici přímky, která prochází bodem B a která je rovnoběžná s přímkou A, C. Takže když si nějak zakreslí, zakreslíme ty body A, B, C, bod A, B a C, tak přímka, která prochází bodem B a je rovnoběžná s přímkou A, C. Takže AC je takováto přímka a s ní rovnoběžná procházející bodem B bude vypadat nějak takto. No a co je důležité si uvědomit, nebo vlastně co stačí si uvědomit, že jejich směrové vektory budou stejné. Čili když, když zjistíme vektor, uh, vektor třeba AC, třeba CA, vektor CA, tak ten stejný vektor můžeme použít zde jako směrový vektor. Rovnožné přímky mají stejné nebo kolineární, čili vynás, násobky můžou být, a ne, nebo přímo můžou být totožné. Můžeme, můžeme klidně použít násobek, můžeme použít třeba jednu polovinu. No a teďka, teďka tedy, co stačí, je, je zjistit, zjistit si ten směrový vektor C, C A, čili C méně A, tedy A méně C. Musíme samozřejmě odečítat to bodu, kam jdeme ten počáteční bod A méně C a to můžeme snadno vypočítat a z x složky máme 1 a méně 4, čili 1 méně méně 4, 1 plus 4, což je 5 a y složka je 4 méně méně 6, což je 4 plus 6, čili 10. No a zase, abychom to trochu zjednodušili, tak směrový vektor použijeme jako Pět, pětinový, čili jedna, dva. Jenom jsme ho vlastně vydělili pěti. To je vlastně právě, jak jsem tady naznačila, že můžeme použít kratší vektor, to není žádný problém, nebo delší. Nesmí, můžeme vynášet vynázvět čímkoliv, kromě nuly samozřejmě. Takže máme jedna, dva. No a my chceme, aby procházel bodem B, čili napsat parametrickou rovnici už nebude problém. Parametrická rovnice je obecně x se rovná nějaký bod, my máme bod B plus t krát ten směrový vektor, kde t je parametr a konkrétně tedy máme x a souřadnice bodu b je 3 a y nová je méně 2 no a my k němu přičítáme tedy plus t u x složky a plus 2t plus 2t u y složky čili y složka běží dvakrát, dvakrát rychleji, když způsobujeme x v x o jedničku, v y se posuneme o dvě. To je to pěkně znázorně ten parametr. No, když x změníme, změníme o jedničku, y se změní o dvě. No, takže teď máme x, y, a to jsme zjistili tu parametrickou, a teď máme zjistit ještě obecnou. A můžeme, můžeme to dělat tak, že zjistíme normální vektor, to znamená, ten by byl 2 minus 1. Pak do té obecné rovnice dosadíme tyhle ty dva, ty dvě hodnoty, dvojku minus jedničku, a pořád tam bude neznámá jedna konstanta, že jo, protože máme ax plus by plus c se rovná 0, takže když dosadíme dvojku, minus jedničku, tak neznáme c přát. Tak za xy, když si dosadíme ten bod b, tak si můžeme vyjádřit c. No, ale já bych ti ukázal jiný postup, který v tomto případě je trochu rychlejší a využívá to, že už máme to parametrické vyjádření. Když máme tyto dvě rovnice, tak můžeme jednoduše eliminovat eliminovat pro tu neznámou t, kterou nechceme. My chceme, aby samo bylo x, y, ale žádné t tady nevidím, to je t tady nechci. Takže vynásobíme minus dvojkou druhou rovnici a sečteme. Dostaneme, dostaneme z první rovnice dostaneme minus 2x a tady bude ještě plus y plus y a to se má rovnat 3 krát minus 2 je minus 6 minus 2t a popíšeme tohoto nás máme ještě musíme přičíst i tohle takže mám minus 2 a plus 2t minus aby bylo poznat to má být plusko minus 2 plus 2t samozřejmě jsme chtěli dosáhnout toho aby se nám odečetly ty parametry no a teď všechno převedeme na jednu stranu a dosta, dostává, dostáváme dostáváme když přičteme 2x a y a odečneme y, tak dostávám 2x, méně y, méně 8, je rovno 0. 
No a to už, to už by byla ta obecná rovnice toho, co po nás chtěli, čili, čili přímky, která prochází bodem B a je rovnoběžná s přímkou AC. To byl ten problém A a teď se zaměřme na problém B. Oddělíme to, tady uděláme trochu prostoru a zkusme si napřed ten, zase, zase si to zkusme trochu nakreslit, když máme body A, B a C. Takže máme zjistit obecnou rovnici přímky, která prochází bodem A a je kolma na přímku BC. Čili přímka BC je takováto a my chceme kolmou, čili aby tady byl pravý úhel. To znamená to, že směrový vektor, směrový vektor BC, přímky BC, bude normálovým vektorem. Můžeme si ho představit třeba tady klidně v tom bodě A a bude, kol, bude kolmý, že? Kolmý, čili to bude normálový vektor. Toto je vlastně pro naši přímku, kterou zjišťujeme, když si tu přímku označíme třeba jako P, tak se, tak se vlastně jedná o, o směrový vektor, teda o normálový vektor k přímce B, k přímce P. No, a zjistíme ho tedy jako C méně B, nebo jako B méně C, to je jedno, je třeba C méně B, C méně B, což je rovno, takže méně 4, méně 3, méně 7, to je xová sournice, méně 4, méně 3, méně 7, a méně 6, méně, méně 2, je méně 6 plus 2, což je méně 4. Méně 7, méně 4, a můžeme to vynásobit méně jedničkou, dostáváme, dostáváme vektor 7, 4. No, a teď potřebujeme, teď potřebujeme tedy zjistit o, obecnou rovnici, takže my už víme, že je to nějaké 7x, plus 4y, plus c, to neznám, 7 a 0. A to zjistíme tak, jak jsem naznačoval tady v tom, to, co jsme mohli použít v minulém případě, že si dosadíme ten bod, který víme, že tam na té přímce leží. A to je v našem případě bod A. Víme, že bod A leží na naší přímce P, takže, si ho ta, takže dosadíme si jeho souřednice. Bod A má souřednice 1, 4. Má souřednice 1, 4. Takže 7 x 1, plus 4 x 4, plus c rovno 0. Dostáváme 7, 7 plus 4, tady plus 16, 7 plus 16 plus c je rovno 0. 7 plus 16 je 23 a když se to převedeme na druhou stranu, tak dostáváme, že c je rovno méně 23. Chci to ještě vidět, tady se posunu, c je méně 23. A teď už můžeme napsat tady tu rovnici, že za c Máme méně 23 a jsme hotovi. Takže jenom připíšu ještě 7x plus 4y a méně 23 je rovno 0. Je tedy žádaná obecná rovnice přímky, která je kolmá na BC. To jsme si zaručili tím, že normálovým vektorem byl směrový vektor přímky BC. A která prochází bodem A. To jsme, to jsme tedy tím jsme zjistili ten poslední, tu poslední hodnotu C. Tak, to je, to je všechno a, a možná takové ob, obecnění. Vždycky, když potřebujeme rovno, zjistit nějaké rovnoběžné přímky, nebo máme přím, přím, dvě rovnoběžné přímky, tak budou mít, tak budou mít uh, ve, vektory buď shodné, nebo, nebo prostě na, budou to násobky, budou kolinární. A když chceme naopak kolmé přímky, tak kolmé přímky mají um, Mají, samozřejmě, i když se jsme třeba jenom směrové vektory, tak ty budou kolmé navzájem, nebo jenom normálové vektory, ty budou navzájem kolmé, čili skalární součin bude nula. Ale když si vezmeme z jedné přímky, z jedné přímky normálový vektor, a, a z druhé přímky, z druhé přímky vektor, uh, vektor směrnicový, směrový tedy, vektor směrový, tak, tak ty musí být shodné, nebo, nebo zase násobky to můžou být. A to je právě případ toho našeho n tady. To N bylo pro přímku BC směrovým vektorem a pro přímku P bylo vektorem normálovým. A to právě proto, že ty přímky jsou navzájem kolmé.